Hello friends, welcome to SAD. Send us news in the Martha Mudi and Putan Velkira. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit sendinstitution.blogspot.in. Now, the video is a Please drop a like. Now, we are going to talk about Kerala SSLC Biology Chapter 4 Keeping Diseases Away. Agate is the part 2 AIDS. AIDS A I D S. AIDS A I D S. This is the symbol. This is the symbol. This is the AIDS. The red ribbon represents uh, care and concern. Then hope. Support. Help. Support. Okay, red ribbon represents. Red also represents blood. Red ribbon the red ribbon is the international symbol of HIV and AIDS awarenesses. It was first developed in 1991 under the ribbon project by Visual AIDS uh, artist Kokos in New York. New York is the first time in the world. It is the first time in the charity group. Art professionals in the Kalagara Marude, which had to Rupana Kundan to recognize and honor funds and colleges either died or are dying of it. Marichibo, otherwise, any Marichun drinks, which he can a Marichun drink in the AIDS body the Alka Vendita, or he caring could come in Ditana in a ribbon in a symbol at number C. It's the ribbon at Tanganda, the Nurtham in a court to win. Okay, so we will support the care concern. We will be able to disease AIDS. So, we will be able to AIDS. What is HIV AIDS? What is HIV or AIDS? First of all, AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS in the full form is Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS is the final stage of HIV infection. Not everyone who has HIV advances to this stage. What is this? This is the AIDS in the same This air represents Acquired. You can see AIDS. You can see AIDS. You can see AIDS. You can see AIDS. You can see Prevention Okay. Immunodeficiency syndrome. Syndrome is the symptoms. We have the symptoms. symptoms. Immunodeficiency in the world. Deficiency in the world. Immunodeficiency 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 in the HIV in the uh, human Immunodeficiency Virus hmm? If left untreated, HIV can lead to the disease AIDS Clear? This is HIV Virus Sir, you can say AIDS is not the same as HIV virus If you have HIV virus, you can say AIDS is not the same as HIV virus 
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നീട് ഒരു അഞ്ച് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് എയ്ഡ്സ് അതായത് ഇനി അയാൾക്ക് എന്ത് രോഗം വന്നാലും അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു പനി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തത്തിൽ പഴുപ്പ് വന്നു എന്ത് രോഗം വന്നാലും മാറൂല ആ അവസ്ഥ അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും ഒരു ദിവസം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എയ്ഡ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ അതായത് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ആണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളെ എയ്ഡ്സ് വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എച്ച് ഐ വിയുടെ ബാധിച്ച് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ എമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻ എല്ലാ എമ്മ്യൂണോ എന്താ പറയുക പ്രതിരോധവും നശിച്ച് എമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് പകർത്തുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എന്ന് വരയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ വൈറസ് വൈറസ് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിന് പെരുകാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അതിന് പെരുകാനുള്ള ശക്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് സെല്ലുണ്ട് സെൽ കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങളുടെ നടുവിൽ മർമ്മമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ക്രോമസോമുകളുണ്ട് അതായത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡി എൻ എന് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കോശത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് കപ്പിത്താൻ ഈ വരുന്ന വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇതേ ഡി എൻ എൻ്റെ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഏറ്റെടുക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഈ ഈ കോശത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ആരായിരിക്കും വരുന്ന വൈറസ് എന്നിട്ട് ഒരു വൈറസിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒത്തിരി വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കുറേ വൈറസ് അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അതെ പറയുകയാണ് അത്രയും ഭീകരമാണ് ഏ ഒരു ചെറിയ വൈറസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വൈറസ് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അവസാനം ഈ സെല്ല് നശിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഐ വി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം ബോഡി ആ ബോഡിയിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നും ഒരു ഒരു സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിജൻ എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജനെ എതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജനെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകളുണ്ട് ആ സെല്ലുകളുടെ പേരാണ് ടി സെൽസ് അഥവാ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ലിംഫോ സെൽസ് എന്ന് പറയും ടി സെൽസ് ലിംഫോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകൾ അതായത് ലിംഫോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിംഫോ ലിംഫോ സൈറ്റ്സ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ബോൺമാരിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ എല്ലില്ലേ നമ്മൾ എല്ല് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിയൊക്കെ തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത സാധനം കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ബോൺമാർ അതിനുള്ളിലാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന ഈ ആൻറ്റിജനെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആര് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പുറത്തു നിന്നും കയറുന്ന ഏതൊരാളെയും എന്ത് ചെയ്യും വിഴുങ്ങി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം വരാൻ കാരണം അവരാണ് എച്ച് ഐ വി ഈ വൈറസ് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ വൈറസ് ആദ്യം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിംഫോസൈറ്റിനെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നുള്ളു കണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വേറെ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരില്ല ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ വരും അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾ
അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജീവിച്ചിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എയ്ഡ്സിൻ്റെ മാരകമായ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈറസ് എച്ച് ഐ വി അറ്റാക്സ് ദ ബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീ സെൽസ് അത് ബോൺ മാരിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴുത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ടോൺസെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രന്ഥി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തും എന്നിട്ട് ഉടനെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വിളിക്കും നമ്മുടെ ടീ സെൽസിന് ഹലോ ടീ സെൽസ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൈറസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ടീ സെൽസ് ഉടനെ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങി കുന്നോളും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ആര് നശിപ്പിച്ചോളയും എച്ച് ഐ വി നശിപ്പിച്ചോളയും അല്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നശിച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ സോ ഇമ്മ്യൂണ് സിസ്റ്റം ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് ഇൻഫ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം ആ ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് ഐ വി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് സോ മെനി ഓഫ് ദീ സെൽസ് കണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ ടീ സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അവസാനം ഒട്ടും ലിംഫോസൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ക്യാൻ നോട്ട് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ മാറില്ല അതായത് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമല്ല മറ്റു രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് മാറാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആരെത്തിക്കും എച്ച് ഐ വി നമ്മളെ കൊണ്ടു വന്ന് എത്തിക്കും അതാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ നമുക്ക് എയ്ഡ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വൈറസ് എന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ വൈറസ് വൈറസസ് ആർ ടൈനി ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു മൈൽ ടു സിവിയർ ഇൽനെസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളിലൊക്കെ വളരെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് എന്ത് വൈറസസ് ദിസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്ലൂ ഓർ കോൾ ടു സംതിങ് മോർ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ലൈക്ക് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് അതായത് ഇത് ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെയുള്ള വലിയ രോഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ബിഗ് ആർ വൈറസ് വൈറസസ് എന്തോരം വലുതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് നിങ്ങൾ തല തന്നെ ആയിരിക്കുക ക്ലിയർ തലയിൽ മുടി ഈ മുടിയെ സാർ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നര ചാറ് എട്ട് മൂന്ന് പത്ത് ഓക്കെ അത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൊടുത്തു ഏകദേശം ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെല്ല് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് മുടിയെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും നേരത്തുള്ള മുടിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ മുടിയുടെ ഒരു കോശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മുടിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കോശം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പത്ത് കഷ്ണമാക്കി അതിലൊരു കഷ്ണം എടുത്തു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും പത്ത് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് സെൽ സെൽ ക്ലിയർ അതിനെ വീണ്ടും പത്തിലൊന്ന് കഷ്ണം അത് പത്താക്കി അതിനകത്ത് കഷ്ണം അത് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ല് നീക്കലായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ നൂറിലൊന്ന് അതിനെ നൂറിലൊന്ന് കഷ്ണം നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്തോരം വലുപ്പമുണ്ടോ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ലേ അതാണ് എന്ത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ So, the virus particles are 100 times smaller than a single bacteria cell. Bacteria ne kaal nooru lo onnu cherda irikku. The bacterial cell alone is more than 10 times smaller than a human cell. Manushya koshangale kaalum 10 lo onnu velippa irukkullu bacteria kullu. And human cell is 10 times smaller than the diameter of a single human hair. Appo nammal oru hair eduthu kenjal, adinathu oru cell edukka. Appo idu hair. Ee hair inde ivide ulla സിംഗിൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരാം കണ്ടോ അതായത് ഈ ഹെയറിൻ്റെ അറ്റം എടുക്കുക നമ്മൾ അറ്റം അറ്റ റൗണ്ടായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറ്റം നീ അറ്റം വരെയുള്ള അകലം ഓക്കെ അതാണ് ഡയാമീറ്റർ അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് കണ്ടോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആർ വൈറസസ് അലൈ അവരിങ്ങനെ പുറത്തൊ
an infected cell will produce viral particles instead of its usual products sadharana ipo nammade nammade ipo oru cell eduthu kenya cell sadharana endana endano porthekku product cheythu vidunathu adu ingi undavilla adu aaru parana pole vidullu virus parayana pole angane virus inde kore kunjungale mathram undakuna oru machinery aayittu aaru maaru nammade cell aayittu maaru avasana ee kunjungalukku porthekku varumbo ee cell nashikkanda ningalku porthekku varan pattilla angane cell ide nashipichu മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ടി സെൽ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മറ്റ് രോഗകാരികളൊക്കെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് അവരെ ഈ പറയുന്ന വൈറസുകൾ എച്ച് ഐ വൈറസുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അവസാനം അതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എത്തും അതാണ് എയ്ഡ്സ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് വൈറസസ് ഫോളോ ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ദ ലൈറ്റിക് സൈറ്റ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് ഏതൊരു വൈറസും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് A virus particle attached to a host cell. This is called the process of adsorption. Namada sharit leke kairi. Okay. The particles inject this DNA or RNA into the host cell called entry. Namada sharit leke uh, virus in the sondam sharit leke DNA namada sharit leke to. Adhyam ee virus one attend the edu namada dana namada sharit leke one mutti. Utti chara. Then first step adsorption. ദെൻ ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ഇൻവേഡിങ് ഡി എൻ ഒ ആന ടേക്സ് ഓവർ ദ സെൽ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്സ് ദ ഹോസ്റ്റസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പുറത്തു നാളെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അകത്തേക്ക് കയറി അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അകത്തുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് ഇത് ചെല്ലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും the cellular enzyme start making new uh, virus particles called replication angane avare pole thene vera aalkar undakku the new particle of the virus created by the cell come together to form new viruses angane pudhiya virus undai porthu varum adinu nammal vilikkana perana assembly clear the newly formed virus kill the cell anda pudhiya undai avaru endey aa koshathine konnattaanu avaru varunna kaaranam enna mathra avarku porthekku povan pattullu ennattu avaru endey pudhiya ഇതുപോലത്തെ സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കയറി വീണ്ടും ഇതേ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിലീസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനല്ല കാണപ്പെടുന്ന പഠിക്കേണ്ട അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ എച്ച് ഐ വി അറ്റാക്സ് ദ ബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം നമ്മൾ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലി ദ സി ഡി ഫോർ സെൽസ് ടി സെൽസ് നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിന് മാത്രം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതിന് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഇത് സമ്മതിക്കോ ഇല്ല അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് എന്ത് ഇതിനെ എതിരിടും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് അവസാനം ഈ എച്ച് ഐ വി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നു കളയുമ്പോൾ പിന്നെ ഏതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ കരളിനകത്തേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് വരാം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്ക് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന വൈറസിന് കിട്ടും കിട്ടിയോ എച്ച് ഐ വി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് സോ മെനി ഓഫ് ദിസ് സെൽസ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി കാനോട്ട് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് എച്ച് ഐ വി എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി ഇസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ എങ്ങനെയെല്ലാം പകരില്ല എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എച്ച് ഐ വി ഡസ് നോട്ട് സർവൈവ് ലോങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മൾ ശരീരത്തിന് പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സച്ച് ആസ് ആൻ ഔട്ട് ഓൺ സർഫസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട് സൈഡ് എ ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ എയർ ഓർ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളമോ വായുവോ വെള്ളമോ വഴി പകരില്ല മോസ്കിറ്റോ സ്റ്റിക്സ് ഓർ അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളോ കൊതുകളോ വഴിയൊന്നും പകരില്ല സലൈവ നിങ്ങളുടെ വായിലെ ഉമ്മുനീര് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ടിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേർപ്പ് അതൊന്നും വഴി പകരില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം വായിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മുനീരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് ചോരയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി പകരില്ല ഹഗ്ഗിങ് ഒരാൾ ഒന്ന് കെട്ടി
അതുപോലെ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം ഒരാൾ കുടിച്ച് വെള്ളം നമ്മളത് നമ്മളെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും വരില്ല അതർ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ തൊടുന്നു തലോടുന്നു ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ എച്ച് ഐ വി പകരില്ല ബ്ലഡ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എച്ച് ഐ വി വന്നാലും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് ദ ലാസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങി അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് നോർമൽ ഒരു പേഴ്സൺ എത്തുന്ന ചിലപ്പോൾ എഴുപതോ അമ്പതിലോ വയസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിഹാസം അസുഖം വന്നാലും എന്തായാലും മരിക്കാവുന്ന ലെവലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ മരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി വേരി എച്ച് ഐ വിയുടെ സിംറ്റംസ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സിംബ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് സം പീപ്പിൾ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫ്ലൂ ലൈക്ക് ഇൽനെസ് വിത്തിൻ ടു ഫോർ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ടോ നാലോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും ബട്ട് സം പീപ്പിൾ മേ നോട്ട് ഫീൽ സിക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഫീവർ എന്താണ് ഫീവർ യെസ് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള പനിയൊക്കെ വരും ദെൻ ചിൽസ് ഓ നമുക്ക് എന്താണ് തണുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന മാസങ്ങളിലൊക്കെ മഞ്ഞുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ല ദെൻ റാഷസ് അതറിയാമല്ലോ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ വരും നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വേർക്കുന്നു ദെൻ മസിൽ ആഷസ് ഉണ്ടോ മസിലൊക്കെ ആ ജോണിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ദെൻ സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാക്കിലെ ഉണ്ടോ ഒരു വെളുത്ത പാട് വന്നേക്കണം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വായിലെ പുണ്ണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ദെൻ ഫാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തളർന്നു പോവുക ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണില്ല എന്ത് ചെയ്യാനിരുന്നാലും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കം വരാം അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു പോവുക ദെൻ സോളൻ ലിംബ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൊമള പോലെ വന്നാൽ കണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലിംബോസൈറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഓക്കെ ലിംഫിൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും ആ ഗ്ലാൻസിനെ ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എച്ച് ഐ വി അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എച്ച് ഐ വി രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വായ്പുണ്ട് എന്താ വയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുഴികളൊക്കെ പോലെ വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതായത് തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇതൊന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്താണ് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും അസുഖങ്ങളില്ല ഒരു ഒരു ദിവസം ലിംഫോസൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് നമുക്ക് പിടിപെടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തുടക്കത്തിൽ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ദ ഡിസീസ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റേജ് കോൾഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് ആൾസോ കോൾഡ് ക്രോണിക് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂറിങ് ദി സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫീവറോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണൂല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അസുഖമില്ല എച്ച് ഐ വി സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ബട്ട് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് വെരി ലോ ലെവൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എച്ച് ഐ വി people with the chronic hiv infection may not have any hiv related symptoms or only mild ones adigiyum budhimuttulla nammal election kandaalum namukku manasilavilla aa avasthayana then progression to aids appo ee clinical latent stage kayinja pinne n
എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മടിയെന്നൊന്നും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആവശ്യത്തായി പോകും എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റത്തെത്തി ഇനി ഒട്ടും പറ്റൂല ഓക്കെ ദെൻ പ്രോലോങ്ങേറ്റഡ് സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ദ ലിംബ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ ആം പീസ് ഗ്രോയിൻ ഓർ നെക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ലിംബ് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് ലിംബ് ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ഒരു കഴുത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതേപോലെ എന്താണ് വീർത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഡയോറിയ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ എ വീക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം നമുക്ക് എന്താണ് കക്കൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ഓക്കെ വയറിളക്കം അതാണ് ഡയറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സോൾസ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് അനസ് ആൻഡ് ജെൻഷ്യസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മലദോര മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും മുതിർദോരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വായിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഇതേപോലത്തെ എന്താണ് സോൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുഴികളൊക്കെ വരാം ദെ ന്യൂമോണിയ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ ഏ ഇതാണ് സാധാരണ വശം ഇത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേമഡ് ഏ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ റെഡ് ബ്രൗൺ പിങ്ക് ഓർ പർപ്പിൾസ് ബ്ലോച്ചസ് ഓൺ യുവർ അണ്ടർ സ്കിൻ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് നോസ് ഓർ ഐ ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മീതയോ മൂക്കിലോ വായിലോ ശരീരത്തിലോ എന്താണ് ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ മെമ്മറി ലോസ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് അതർ ന്യൂറോളജിക് ഡിസീഡേഴ്സ് അതായത് മര മറന്നു പോകുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് മനസ്സിലായോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്താണ് പ്രോഗ്രഷൻ ടു എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി റിലേറ്റഡ് ടു അതർ ഇൽനെസ് സോ ദ ഓൺലി വേ ടു നോ ഫോർ ഷുവർ ഇഫ് യു ഹാവ് എച്ച് ഐ വി ഈസ് ടു വി ഗെറ്റ് ടെസ്റ്റഡ് ഇതൊക്കെ വേറെ രോഗത്തിനും വരുന്നത് കൊണ്ട് എച്ച് ഐ വിയുടെ എലീസ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്തായി ഹൗ ഈസ് എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് എച്ച് ഐ വി എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഓൺ ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എച്ച് ഐ വി ഓൺലി ത്രൂ സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് എച്ച് ഐ വി പകരുള്ളൂ എച്ച് ഐ വി എങ്ങനെയെല്ലാം പകരില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എച്ച് ഐ വി ത്രൂ സെക്സ്വൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് നീഡിൽ ഓർ സെറിഞ്ച് യൂസ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ എച്ച് ഐ വി പകരുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് സെക്സ്വൽ ബിഹേവിയർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവർക്ക് ഈ എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഷെയറിംഗ് നീഡിൽസ് ഓർ സിറിഞ്ചസ് റിൻസ് വാട്ടർ ഓർ അതർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻജെക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് സമൺ ഹു ഹാസ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ എ യൂസ്ഡ് നീഡിൽ അപ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം വരെ സിറിഞ്ചിനകത്ത് എച്ച് ഐ വി ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പരസ്പരം കുത്തിവയ്ക്കും ഒരേ സിറിഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് എന്താണ് അത് പകരും ഇനി ഫ്രോം മദർ ടു ചൈൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ബർത്ത് ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇതിപ്പോൾ ഈ നീല കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് മെജോറിറ്റി എച്ച് ഐ വി പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസുകളൊന്നുമില്ല വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ അമ്മയ്ക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ഇവിടെ ബർത്തുള്ള സമയത്ത് കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ അമ്മയ്ക്ക് ഇതേ കയ്യിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എച്ച് ഐ വി പകരും ഓക്കെ ബൈ ബീങ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ആൻ എച്ച് ഐ വി കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് നീഡിൽ ഓർ അതർ ഷാർപ്പ് ഓബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരു ആളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സാണ് വിചാരിക്കുക നേഴ്സ് സപ്പോസ് ഒരു സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് കുത്തി മരുന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അറിയാണ്ട് സിറിഞ്ചിമ്മ കൈ കൊണ്ടുപോയി നേഴ്സിൻ്റെ എന്ന്
ഇട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അയാൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടി ചോര അതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എച്ച് ഐ വി പകരാം അല്ലാണ്ട് സലൈവ് അയാളുടെ എന്താണ് ഉമിനീര് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എച്ച് ഐ വി പകരില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ബീങ് ബിറ്റൺ ബൈ പേഴ്സൺ വിത്ത് എച്ച് അതുപോലെ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മളെ കടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ തല്ലി പിടിച്ചപ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കടിച്ചു കടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ അയാളുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടലുണ്ട് ബ്ലഡൊക്കെ വയലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമാണ് ഓക്കെ ദെൻ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രോക്കൺ സ്കിൻ വൗണ്ട് ആൻഡ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് തിങ്സ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആളുടെ മേൽ പൊട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഭാഗം പൊട്ടിയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി വരും ഓക്കെ ദീപ് ഓപ്പൺ മൗത്ത് കിസിങ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് എച്ച് ഐ ഹാസ് സോർ ഓർ ബ്ലീഡിങ് ഗംസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ കിസ്സിങ് നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ ഒരു മുമ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് എച്ച് ഐ വി ഒന്നും പകരില്ല എച്ച് ഐ വി ഉള്ളൊരു കുട്ടീനെ പക്ഷെ ആ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള കുട്ടിയുടെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ തരികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എയ്ഡ്സ് സാറേ എയ്ഡ്സിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എയ്ഡ്സ് വന്ന് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു എൺപത് വയസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് ഇയാളെ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിപ്പിച്ചാലോ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കൂടി ആളെ ജീവിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാധാരണ നോർമൽ പേഴ്സൺ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓക്കെ കറൻലി ദർ ഈസ് നോ വാക്സിൻ ഓർ ക്യൂർ ഫോർ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ബട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് വിച്ച് ആർ മച്ച് മോർ ഇമ്പ്രൂവ് പേഷ്യൻസ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൺസിഡറബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഐ വി അണുക്കൾ പെരുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമർജൻസി എച്ച് ഐ വി പിൽസ് സച്ചാസ് പെപ്പ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോസർ പ്രൊഫൈലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിടിച്ച് നിർത്താം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് അവേഴ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ചു മൂന്ന് ദിവസമായി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ ആൻഡൈട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എ ആർ ബി എസ് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജീവിച്ചിരിക്കാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആൻഡി ടൈട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പിയാണ് ഓക്കെ പ്രിവെൻഷൻ ഫോർ എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം ആയതുകൊണ്ട് അക്യൂഡാണ് അക്യൂഡ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ അതൊന്ന് എയ്ഡ്സ് വരാതെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഒന്ന് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്സ് അവോയ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അത് മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് നീഡിൽ ഷെയർ നീഡിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക സിറിഞ്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അവോയ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മയക്ക് മരുന്നുകളൊന്നും വേണ്ട ദെൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പോസ് വാഷ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമൊക്കെ എന്താണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാത്ത സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കാല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി യൂസ് മെഡിസിൻസ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
visit part 3 tuberculosis shayam thanks for watching